আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক মোবারকবাদ আর সেই সাথে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির পবিত্র মাহ রমজান উপলক্ষে বিশেষ ইসলামিক আয়োজন ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফেলা পাওয়ার্ড বাই সিএসআরএম প্রিয় দর্শক আজকে আমরা অবস্থান করছি জেদ্দার কোল ঘেসে অবস্থিত লোহিত সাগরে আমরা লোহিত সাগর সম্পর্কে কথা শুনবো ইনশাআল্লাহ তালা শেখ সাদিকুর রহমান আল্লাহ জারির কাছে জি মুখতারাম আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি লোহিত সাগর সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ফিল বার্রি ওয়াল বাহার সমুদ্রে এবং স্থলে ভ্রমণের মতো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুযোগ করে দিয়েছেন এবং এটিকে আল্লাহ পাক অবকাশ যাপনের যাপনের মাধ্যমও বানিয়েছেন কোরআন কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন চতুর্দিক থেকে যখন সমুদ্রের ঢেউগুলো তোমাদেরকে চেপে বসে সেই মুহূর্তে তোমার তোমাদের আর কারো নাম মনে হয় না যার নাম মনে হয় তিনি হচ্ছেন রব্বুর আলমিন আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর কথা মনে হয় মুখলিউসিন আল্লাহুদ্দিন মনের গভীর থেকে তখন সকলে আল্লাহ রব্বুর আলমিনকেই একমাত্র আল্লাহ পাককে কাছের মনে করে আল্লাহ পাককে ডাকে আল্লাহ পাককে স্মরণ করে এই সেই সমুদ্র লোহিত সাগর যেই সাগরের মধ্যে এসে রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা সচেতন হতে পারি ওয়াল বাহারুল মেসজোর এই সমুদ্রগুলো একদিন ফেটে পড়বে সমুদ্রের নিচ থেকে আগুনগুলো ছড়িয়ে পড়বে আজকের এই বিশাল সমুদ্র তার সাক্ষী এজন্য জন্য রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে ভ্রমণ করে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন হতে বলেছেন এবং কোরআনুল করিমে মানুষের জীবনের উপমা দিতে গিয়েও রব্বুর আলমিন সমুদ্রকে টেনে এনেছেন বাহারুন শব্দটি পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রব্বুর আলমিন একবার দুবার নয় ছত্রিশ বার আল্লাহ রব্বুর আলমিন উল্লেখ করে বান্দাদেরকে সচেতন করেছেন যে দুনিয়ার জীবনটা শুধুমাত্র খেল তামাশা অথবা নিছক আনন্দের জন্য নয় বরং এই জীবনের শেষে রব্বুর আলমিনের কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আজকের এই সমুদ্রের এই জায়গায় এসেও আমাদেরকে এই কথাটাই মনে মনে পড়ে যাচ্ছে যে দুনিয়ার জীবনটি আমাদের জন্য শেষ নয় বরং কেয়ামতের এমন একটি সময় আসবে পলয়ঙ্কারী এমন একটা সময় আসবে যখন এই সমুদ্র উত্তাল হয়ে যাবে আগুনগুলো ছড়িয়ে পড়বে সমুদ্রের পানিগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে ভয়ঙ্কর সময়ে রব্বুল আলমিনের কাছে ক্ষমা চেয়েও ক্ষমা পাওয়া যাবে না এই জন্য দুনিয়ার জীবনটিকে নিছক খেল তামাশার মধ্যে না কাটিয়ে বরং এই সমুদ্রগুলোতে যখন আমরা ভ্রমণ করতে আসি তখন এখানে অবিশ্বাসী এবং মিথ্যাবাদী এবং যারা অত্যাচারী ছিল তাদের কি পরিণতি হয়েছিল সেই সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার এর জন্য রব্বুল আলমিন বলেছেন কুল সিরু ফিল আর ফ্যানুরু ফ্যানুরু কেফা কান আকিবাতুল মুজরিমিন কেফা কান আকিবাতুল মুকিন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো লক্ষ্য করো রব্বুল আলমিন যারা মুজরিম যারা মিথ্যাবাদী যারা অত্যাচারী তাদেরকে কেমন শাস্তি দিয়েছিলেন সমুদ্র যুগে যুগে বিভিন্ন জালেমদের বিভিন্ন অত্যাচারীদের শাস্তির সাক্ষী হয়ে আজও পর্যন্ত রয়েছে এই সমুদ্রে বিভিন্ন জালেমদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শাস্তি দিয়েছেন আবার এই সমুদ্রকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বাহন বানিয়েছেন রব্বুল আলমিন সমুদ্র ভ্রমণের মাধ্যমে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেমনি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা দরকার ঠিক তেমনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আজাবকেও ভয় পাওয়া দরকার মোস্তারাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় সাগর সম্পর্কে উপমা দিয়েছেন এবং মানুষের চরিত্রের সাথে সাগরের ভ্রমণকে তুলনা করেছেন এ বিষয়ে যদি কিছু বলতেন আমরা এখন আছি লোহিত সাগরে এই সাগরটি এশিয়া মহাদেশ এবং আফ্রিকা মহাদেশকে পৃথক করেছে এর দক্ষিণে রয়েছে বাবেল মাল মালদ্বীপ এবং এডেন উপসাগর এডেন উপসাগর হয়েই ভারত মহাসাগরের সাথে এটি মিলিত হয়েছে আর এর উত্তর অংশে রয়েছে মিশর সিনাই উপত্যকা এবং সুয়েজ এবং আকাবা উপসাগর এই সেই লোহিত সাগর যে লোহিত সাগর কালের সাক্ষী হয়ে যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বয়ে চলছে লোহিত সাগরটি প্রায় উনিশশো কিলোমিটার দীর্ঘ এই লোহিত সাগর এর প্রশস্ততা হচ্ছে তিনশো কিলোমিটার এর সবচাইতে গভীরতম জায়গার পরিধি হচ্ছে প্রায় আড়াই হাজার মিটার গভীর এটি আর এর সাধারণ গভীরতা গড় গভীরতা হচ্ছে প্রায় পাঁচশত মিটার গড় গভীরতা এখানে আরও একটি ভাবার বিষয় হচ্ছে রব্বুর আলমিন এই সমুদ্রের নিচে প্রায় হাজার প্রাণীর মেরুদণ্ডহীন প্রাণী এবং এখানে রয়েছে নীল তিমি যেই নীল তিমিকে রব্বুর আলমিন 
প্রায় প্রতিদিন তিন টন করে খাদ্য একটি নিমতিমির সাধারণ বাচ্চাকে খেতে হয় এই বিরাট প্রাণী আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই লোহিত সাগরে রেখেছেন তার রিজিকের ব্যবস্থা রব্বুল আলমিন করছে এই লোহিত সাগর সিনাই উপত্যকা হয়ে গোটা মিশরে বিস্তৃত মিশরে ছড়িয়ে রয়েছে সুয়েজ ক্যানেলের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশকে এশিয়া মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে এই লোহিত সাহক সাগরের অববাহিকায় গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বহু দেশ বহু রাষ্ট্র সাথে সাথে বহু প্রদেশ এবং অনেকগুলো দেশকেই এ দেশ এই লোহিত সাগর পৃথক করেছে বিশেষ করে লোহিত সাগরে আসলে আমাদের বিশেষ করে মনে হয় যে রব্বুল আল আমিনের সৃষ্টির এক নিদারুণ সৃষ্টি এখানে মিলিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের আজাবের যে আজাবের কথা কোরআন কারিম আল্লাহ পাক বহুবার বলেছে সেই আজাবও আল্লাহ রব্বুল আল আমিন লোহিত সাগরে দিয়েছিলেন জানি আমাদের কাছে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে ফেরাউনকে নীল নদে ডুবানো হয়েছিল আসলে তথ্যটা ভুল ফেরাউনকে ডুবানো হয়েছিল প্রকৃত সাগরে আমরা এই বিষয়ে মুখতারামের কাছে জানতে চাচ্ছি মুখতারাম ফেরাউনকে আল্লাহ রবুল আলমিন যে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করেছিলেন কোন প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে এই সমুদ্র কখনো নিথর কখনো নিস্তব্ধ কখনো উত্তাল কখনো বা আল্লাহ রবুল আলমিনের আজাবের পার্থক্য সাক্ষী আল্লাহ রবুল আলমিন এই সেই লোহিত সাগর যে সাগর এখন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটি সৌদি আরবে অবস্থিত লোহিত সাগরের এক প্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত মিশর সিনাই উপত্যকা দিয়ে মিশরের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আজকে কথা বলবো সেটি হলো মিশরের ওই প্রান্তে লোহিত সাগরের উত্তরাংশে যেখানে গিয়ে মিশরের সাথে মিলিত হয়েছে সেখানে নবী মুসা আলী সালাতুয়াসালামকে ফেরাউনের বাহিনী তিন দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছে আর সামনের দিকে হচ্ছে লোহিত সাগর মুসা আলী সালাতুয়াসালামের সাথে যারা সাথী ছিলেন তারা বলতে লাগলো নিশ্চিত আমরা ধরা পড়ে গেলাম তিন দিকে ফেরাউনের সেনাবাহিনী আর সামনের দিকে এই বিশাল তরঙ্গমালায় লোহিত সাগর প্রবাহিত হচ্ছে সুতরাং কোনোভাবেই আজকে মনে হয় আমরা বাঁচব না নবী মুসালে সালাত সালাম তাদেরকে জানায় দিলেন কাল্লা ইন্না মাইয়া রব্বি সাইয়াহদ্দিন কখনো নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ও চিরেই আমাদেরকে পথ দেখাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখান থেকে উত্তোলনের উপায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে দেখিয়ে দিবে সত্যি রব্বুল আলমিন নবী মুসা আলী সালাত সালামকে লোহিত সাগরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন লোহিত সাগরের ভিতরে রাস্তা করে দিলেন আর অপর প্রান্তে ফেরাউন যখন দেখল নবী মুসা আলি সালাত সালাম পার হয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবী নবী মুসা আলি সালাম পার হয়ে যাওয়া দেখে ফেরাউনের বাহিনী যখন সেখান দিয়ে যেতে লাগলো আল্লাহ পাক সেখানেই ডুবিয়ে মারলেন কোরআন কারিম তার সাক্ষী আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যখন ফেরাউন ডুবে যাচ্ছে আল্লাহ পাকের কাছে করো জোরে বলতে লাগলো রবুল আলমিন আমি তোমার কাছে যেই কালেমা পড়ে গরিব মানুষগুলো যেই কালেমা পড়ে বনি ইসরাহিলের সাধারণ মানুষগুলো মুসলমান হয়েছে তোমার কাছেও আল্লাহ ফরিয়াদ করি আল্লাহ তুমি আমাকেও মুসলমান হিসাবে কবুল করে নাও কিন্তু ফেরাউনের তওবা আল্লাহ কবুল করলেন না তার ইমানও আল্লাহ পাক গ্রহণ করলেন না আল্লাহ জানিয়ে দিলেন আল আন ওয়াকদ আসাইতা কবলু আকুন্তা মিনাল মুফসিদিন এখন কি সময় হলো তুমি ছিলে জমিনের সন্ত্রাস 
তুমি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলে আজকে আর তোমার কোনো রেহাই নাই এই সেই লোহিত সাগর যেই সাগরে ফেরাউন ডুবে মরেছিল নবী মুসা আলি সাল্লাত সাল্লাম রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিলেন এর একটি কারণ হলো ফেরাউন নবী মুসা আলি সাল্লাত সাল্লামের সাথে জুলুম করেছিল নারীদেরকে হত্যা করেছিল শিশুদেরকে হত্যা করেছিল তা ওহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহ পাকের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করেছিল এর জন্য আল্লাহ পাক তাকে লোহিত সাগরে শাস্তি দিয়েছিলেন আমরা বাংলাদেশে অনেকেই মনে করে থাকি যে নীল নদে ফেরাউন ডুবে মরেছে আসলে নীল নদ ভিক্টোরিয়া থেকে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর দশটি দেশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে একটি ছোট নদী পাশের দিক থেকে খুব ছোট আর লম্বার দিক থেকে নদীটি বড় কিন্তু আসলে নীল নদের ভিতরে এই ঘটনাটি হয়নি বরং ঘটনাটি হয়েছিল সিনাই উপত্যকার পাশে আর সিনাই উপত্যকার পাশ দিয়ে যেই সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে সেটি হচ্ছে এই বাহারুল আহমার অথবা বাহারুল বাহারুল আহমার এটা কি বলা হয় রেড সি আর এই লোহিত সাগর লোহিত সাগরেই ফেরাউন ডুবে মারা গেছে কোরআন ক্যারিম তার সাক্ষী বহু আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমুদ্রের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ফেরাউনের কথা আল্লাহ বাক টেনে এনেছেন যেমন সুরাতুল বাকারায় আমরা লক্ষ্য করলে দেখব সেখানেও আল্লাহ সমুদ্রের কথা বলেছেন ও আল্লাহতালা বলছেন আমি একদিকে ফেরাউনকে ডুবিয়ে দিলাম আরেক দিকে নবী মুসা আলি সালাতুয়াসালামকে আমি মুক্তি দিয়ে দিলাম ও আনতুম তান দরুন আর নবী মুসা আলি সালাতুয়াসালামের সাথে যারা ছিল তারা স্বচক্ষে তা দেখতে ছিল তাদের চোখের সামনে চাক্ষুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক দলকে আল্লাহ তালা ডুবিয়ে দিলেন আর আরেক দলকে বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তৌহিদের প্রতি যারা ইমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুক্তিদান করলেন এজন্য এই স এই সমুদ্র হচ্ছে আলবাহারুল মাসজুর যেই সমুদ্র থেকে আগুন বের হবে যেই সমুদ্র কখনো কখনো আজাবের কারণ হবে আবার এই সমুদ্রের মাধ্যমেই আমরা বিনোদন গ্রহণ করতে পারি আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি রব্বুল আলমিনকে বিশ্বাস এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ইমানকে আরও বৃদ্ধি করতে পারি এজন্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন কুলসিরু ফিল আর্থ ফানজুরু কৈফা বাদা আল খাল সুম্মাল্লাহ ইউনশি উন্নাশ আত আল আখরা এন্নাল্লাহ আলা কুল্লি সেই ইন কদির আল্লাহ তালা বলছেন যে এই সেই সমুদ্র এই সেই পৃথিবী এই পৃথিবীতে তোমরা ভ্রমণ করো লক্ষ্য করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কীভাবে সৃষ্টির সূচনা শুরু করেছেন আবার আখেরাতে আল্লাহ পাক এগুলোকে একত্রিত করবেন নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র কুদরত ওয়ালা হচ্ছেন রব্বুল আলমিন এর জন্য আমরা রব্বুল আলমিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে আমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করব আর ভ্রমণ করে শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগ নয় বরং এখানে এসে আল্লাহ পাকের আজাবের কথা স্মরণ করে আমাদের মনটাকে নরম করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে তাও ফিক দান করুন ধন্যবাদ মুখতার মাধ্যমে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফেলা পাওয়ার বাই সি এস আর এম প্রিয় দর্শক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই সমস্ত নিদর্শন দেখে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে সৃষ্টাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চেনার উপায় খুঁজতে হবে এবং তার আগাদাতে নিজেদের কষ্ট করতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তাদের দান করুক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ তারা আগামীকাল আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সে দোয়ার রইল আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত